بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ثم أما بعد بعد الانتهاء من الحديث عن الباور سيستم بروتكشن بشكل عام في الحلقة الأولى والحديث عن الفولتج ترانسفورمر في الحلقة الثانية نبدأ معكم حلقة جديدة وتحدي جديد ومعلومات عملية تفيدكم في سوق العمل عن الكرنت ترانسفورمر في الآونة الأخيرة بدأ التكلم عن موضوع الـ IEC 61850 والتي من ضمنها الـ Optical CT and VT والتي تعتمد على مبدأ تحويل قيم الفولتية والتيار إلى مجموعة من السامبل تمهيدا لتحويلها من أنالوج إلى ديجيتال 01 ونقلها من خلال الفايبر أوبتيك وتمتاز هذه المحولات بأنها لا تحتوي على كور وبالتالي لا يحدث لها أي تشبع فهي لا تعتمد على الكتروماجنتيك أصلا وتمتاز أيضا بصغر حجمها مقارنة بالسي تي والفي تي التقليدية وتكون الفايبر أوبتيك واللي هي الألياف الضوئية هي الوسيط بين السي تي والفي تي وأجهزة الريلي والقياس حيث قديما كان يتم نقل التيار والفولتية إلى الريلي بشكل حقيقي فيقوم الريلي بعدها بتحويل هذه القيم من أنالوج إلى ديجيتال ولكن الآن أصبحت هذه القيم تتحول من أنالوج إلى ديجيتال من خلال السي تي والفي تي نفسه فيتم نقل الديجيتال فاليو وليس الأنالوج فاليو ومن ضمن الأمثلة على الأوبتيكال سي تي مثلا هو الروجيسكي سي تي والذي تكلمنا عنه من قبل والذي يستخدم مبدأ الترانسيوسر أو السنسور لتحويل القيم البرايمري من أنالوج إلى ديجيتال ومن ثم نقلها A power supply system is one which involves the generation, transmission, distribution and consumption of electricity The electrical substations where power is received, transformed and distributed are key elements in this system. The high currents and voltages that pass through the substations are measured by instrument transformers. Instrument transformers meter electricity consumption and transmit signals for control and protection systems. Nowadays, the electric power industry is advancing by integrating power grids and information networks. For this reason, modern substations are using increasingly smart devices that communicate using digital protocols. Conventional instrument transformers generate analog output signals and therefore, each metering, control and protection device has a digital converter. This reduces the reliability of the whole system because the same primary current or voltage will have different digital values in each device. Profotech and Maxwell together present a brand new technological solution called Combined Non-Conventional Instrument Transformer, Combined NCIT. All measurement data is transmitted via a digital protocol. Standard three-phase equipment for substations comprises three combined current and voltage columns. They are connected by optical cables with electronic processing units, which are installed in panels in substation control rooms. A set consists of an electronic unit for processing optical current sensor signals and an electronic unit for processing voltage sensor signals. The combined non-conventional instrument transformer, NCIT, is compatible with any other secondary equipment that supports digital protocol. NCITs guarantee highly accurate measurements in full compliance with all international standards. They also comprise a single data source for all devices operating in digital format. As the NCITs are light and compact, they can be easily integrated into the infrastructure of any substation, functioning alongside existing equipment without disrupting operations. This feature of Profotech and Maxwell equipment makes the step-by-step -step conversion to a digital substation possible. This means that during the modernization process, a substation can operate as usual, while a digital data flow that meets the most advanced standards of data transmission is integrated. 
In addition, installing the Profitec and Maxwell NCIT means that the numerous copper conductors of analog signals can be replaced with optical fiber for digital signals. Day-to-day -day operating costs are also reduced by 30% due to improvement in monitoring and in safety of power facilities. Profotec and Maxwell equipment is the perfect foundation for smart grids. All the equipment is certified and has passed standard compliance tests. وطن. أما بالنسبة للتوصيلات الـ 3 فيس سي تي مع بعضها البعض فقديما كان يتم توصيل السي تي إما دلتا كونكشن أو ستار كونكشن أما حديثا فجميع توصيلات السي تي ستار كونكشن حيث قديما كانت تستخدم الدلتا كونكشن للـ 3 فيس سي تي على طرف الستار سايد للباور ترانسفورمر بينما يتم استخدام ستار كونكشن للـ 3 فيس سي تي على طرف الدلتا سايد للباور ترانسفورمر وذلك بهدف تعديل القيم الداخلة على الترانسفورمر ديفرنشال ريلي أما حديثا فمهما كان الفيكتور جروب للباور ترانسفورمر فإن السي تي كونكشن تكون على شكل ستار ويتم عمل التعديلات في داخل الريلي ولا ننسى أن تكون الستار بوينت في الستار كونكشن تورد بروتكتد إليمنت باتجاه الجزء المراد حمايته ملهم نهضة وطن